tunawafanya kazi ama na team of other people ambao tuko pamoja kwenye ku make sure kwamba uh, kazi za wateja zinaweza kwenda sawa sawa na vile ambavyo imepangiwa so um, as i was saying kwamba as tunapozidi kuendelea mbele tuzidi kufahamiana na kujua ni vitu gani ambavyo tumeweza tumeweza kufanya kuna achievement mbalimbali tumeweza kuzipata kama kama swahili ambazo nazo nitazielezea um, ila moja kwa moja tutaenda kwenye topic ya leo kwa sababu muda wenyewe sio mrefu kwamba tunakwenda kujifunza jinsi ya kutumia mtandao either kuanzisha au kuza biashara au vyote kwamba jinsi gani ninaweza kutumia uh, mtandao ya kijamii ama online ama internet kuweza kuanza kuanza biashara um, ili uweze kuanza biashara kwenye mtandao kuna vitu vingi sana ambavyo utakwenda utakwenda kujifanya au utakwenda kujifahamu so um, kabla sijaenda kwenye moja kwa moja kwenye topic ningependa kuongelea vitu uh, vichache including uh, kutoa angalizo maana watu wengi wanafikiri kwamba uh, ili uweze kufanya biashara kwenye mtandao au mtandaoni ni kwamba automatically um, utakuwa tajiri from right there and yani, let's say leo nimeanza kufanya biashara uh, kesho kutwa nimeweza kuwa tajiri hapana biashara ya mtandaoni haiendi hivyo mimi sio uh, wale ambao uh, all motivational ambao wanakuambia Uh, get rich quick schemes hapa um, kitu ambacho unatakiwa kufanya ni unatakiwa ujitume uh, ujitoe na pia kitu ambacho utakachokuwa umekifanya kweli umededicate muda wako akili na nguvu ili uweze kupata mafanikio yale ambayo unatakiwa unatakiwa kuyapata na wale wote ambao wameweza kujoin meeting yetu ya leo na wakasikiza mpaka mwisho kuna baadhi ya Uh, vitu ambao tutaenda kuwapatia ikiwemo uh, kuna ebook ambayo uh, ninamalizia kuiandika nitakuelezea jinsi gani ya kuweza kuipata ili na wewe pia uweze kujifunza vitu vili vitatu kuhusiana na kuanzisha ama kuendeleza biashara yako kupitia kupitia mitandao ama ama online kama ndio platform na kadhalika vision kubwa ambayo tunayo sisi kama Swahili ama mimi kama Gilson ni kuweza kuwasaidia vijana wenzangu ambao uh, wengi kama tunavyojua sasa hivi kuna matatizo makubwa especially kwenye ajira na kadhalika lakini mimi nimeweza kuona kuna opportunity nyingi zinaweza zikapatikana huko kwenye mitandao ama online ambapo watu wanaweza kujiajiri bila kutegemea kuajiriwa sehemu nyingine yoyote kwa hiyo uh, bigger vision ambayo ninayo ama tunayo sisi kama Swahili Digital ni kwamba mpaka ikifikia mwaka 2022 at least tumeweza kuwasaidia vijana wenzetu laki moja kuweza kupata kitu cha kufanya au cha kuongezea kuongezea kipato na tumaini mpaka hapo uh, tuko pamoja na mnaweza kunisikia maki naweza tuna tumesikia mpaka hapo sio great ah uh, ametus uh, tuko pamoja ndio tuko pamoja all right so all right nikafikiri labda nimewaacha vizuri sasa um, kwa sababu ni masomo ni mengi ambayo nitakwenda kujifunza au ni vitu vingi uh, ningependa kuanza kuanza meeting hii ya leo ama kuanza session hii ya leo uh, kwa kutumia kwa kutumia mifano ama kwa kutumia case study sasa sijui kwa Kiswahili case study mnaita nini lakini ni case study ambayo nimefanya. Hii ni biashara ambayo mimi mwenyewe binafsi nilifanya na toka mwanzo mpaka mwisho. Kwa nitaielezea hii case study. Kwa naomba kama una kalamu, una karatasi, uh, undo muda wenyewe kutafuta kalamu na karatasi, uta note kila kitu ambacho nikielezo kifanya, vitu gani ambavyo utaenda kujifunza. Kwa hiyo case study ina, ina ni kama hadithi at the same time ni mafunzo. Kwa kuna vitu mbalimbali ambavyo utaenda kujifunza kwenye hii case study ambayo nitaenda kuitoa kwa siku ya leo. Um, pia kwa watu ambao wameweza kujiunga kwa siku hii au kwenye meeting hii um, ili uweze kuanza kufanya biashara uh, mtandaoni au kwenye kwenye kwa kutumia uh, digital platform kama ni social media au kama una website na kadhalika ni kwamba kuna aina mbalimbali mbali ya biashara ambazo unaweza kuzifanya online. 
okay, kwanza nianze kwa hiyo hiyo point mtu mtu mwingine asije akawa confused kidogo kuna aina nyingi za biashara ambazo unaweza kuzifanya online na kila moja ina njia zake na kila moja uh, unaweza ukatumia hizi njia ambazo ninaweza kuzelezea kwa sasa kwa hizi njia nzoezea kwa sasa ninaweza kaa nimelenga aina moja tu ya ya biashara lakini humo humo kuna mafunzo ambayo unaweza kwa apply kwenye biashara yako nyingine kwa mfano nikisema aina uh, za biashara ambazo unaweza kufanya kwa mfano hapa ninaweza nikaa naongelea biashara ya kawaida hii yeah, buy stuff and selling stuff uh, online lakini same time kuna watu huma ambao wanataka kufanya their personal branding labda mimi ni consultant nataka nijitangaze mtandao nitafanya nini ama kuna mtu mwingine ana kitabu anataka kuandika kitabu anataka kuuza kitabu chake online atafanya nini kuna mwingine anataka kufanya drop shipping kuna mtu ana course kuna mtu, kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza ukajifanya mtandao ni kuna print on demand kuna mtu ana duka kabisa kuna mtu anataka kuwa social media manager labda kwa hiyo same um, concept ambazo nitaenda kuzelezea unaweza ukazi apply lakini ukitaka more detail nitatoa maelezo ya jinsi gani ya kuweza kujifunza au kuongeza vitu vingine especially kwenye kitu ambacho nataka kufanya kwa hiyo Um, nitaenda kwenye mfano ambao nilisema nitaenda kuelezea leo ama ni jinsi gani niliweza kuanzisha uh, biashara ambayo biashara hiyo niliweza kuianzisha nilianzisha bila mtaji wowote nilikuwa sina mtaji wowote na nilifanya hivyo sio kama sikuwa na mtaji kwa kachio nilitaka kufanya experiment kwamba kuona je yeah, naweza nikaanza biashara bila kuwa na mtaji na ikaweza kufanikiwa Yes um that is one of the experiment ambayo nimeifanya ambayo nikaona kwa kutuma experiment hiyo hiyo mtu mwingine anaweza katumia hiyo case study kuweza ku apply kwenye kitu kingine. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nilichosema nitaelezea um possibly maybe kuna vitu vingine nitakuwa nimevisahau kwa sababu nimeifanya ni muda mrefu um kwa hiyo tutakuwa tunakumbushana hapa na pale au nikikumbuka vizuri. Napenda kurudia tena kitu cha nilichokiongea pale mwanzoni kwamba um haya mambo naelezea kwa sasa hivi sio get rich quick uh, sio kwamba unatajirika ghafla ndani ya siku kadhaa au ndani ya wiki mwezi uh, ghafla hapa um, kitu ambacho naweza kuelezea ni kwamba nimechukua muda kuweza kujifunza na kuweza kufika hapo paka sasa naweza nikasema naweza nikapata faida zaidi ya milioni moja na kadhalika kwenye biashara hiyo hiyo nimejifunza vitu vingi kwenye hiyo biashara na pia mimi natumaini baada ya masomo haya baada ya case study hii wewe haitakuchukua muda mrefu kwa sababu makosa mengi unayofanya mimi tayari nafahamu kwa hiyo nitashare pamoja na nyinyi ambao wewe pia ili kuweza kufanya kitu ambacho nimekifanya uweze kufanikiwa na yale isiweze kuchukua muda mrefu kuliko huo ambao mimi nilipitia Uh, kingine ambacho mimi na kiongezea hapo hapo au kitu cha kuzingatia ni kwamba sikufundishi ili uweze kupata hela nyingi si uwe tajiri uh, leo leo hapana au kuwa na pesa nyingi paka ushindwe kuzuweka kitu ambacho nitaenda kuelezea au ike study ni kwamba kwa mtu ambaye anahitaji pesa at least aweze kulipia vitu mbalimbali uweze kula kulipa kodi na mahitaji yako mengine unaweza kuyafanya kupitia mfano huu ambao nimeenda nimeenda kuelezea. Okay? Na pia unaweza kusema. Uh, kwenye background au background yangu mimi huwa napenda napenda sana kuchunguza kuchunguza vitu mbalimbali vinavyofanya kazi, nikiona tangazo la mtu, nikiona biashara ya mtu, nikiona biashara sio tu biashara ya mtu hapa nchini. Biashara ya mtu hata nje ya nchi huwa nina ninaiangalia, napenda kujua inafanyaje kazi, vitu gani vya kufanya, vitu gani vya bisha vitu gani vya kuongeza vitu gani vya kupunguza kadhalika sasa katika moja ya vitu ambavyo nilikuwa nafanya experiment au experiment zangu experiment zangu uh, nimeweza kuzifanya sio tu sasa hivi au mwaka huu au mwaka jana uh, kama nilivyoelezea kwamba mimi nimeanza kufanya hizi mambo za social media marketing size na miaka minane kwa nina experiment nyingi sana nimeweza kuzifanya katika kwa hiyo mwaka 2018 na nilianzisha biashara mbalimbali mtandao. Yaani hata nafikiri zinaweza zikazi nafika biashara 20 na kadhalika ambazo nilianza kuzianzisha. Lakini katika hizo biashara ambazo nilienda kuzianzisha 
nitaelezea biashara moja. Okay? Biashara nyingine sio biashara zote ambazo nimeanzisha zilifanikiwa. Maana kuna mtu anaweza kusema, "Ah, juu kwa kila kitu chanzisha kilifanikiwa, kwa nini mpaka sasa unafanya kazi?" Hapana. Na baadhi nilifanya zilifanikiwa, kuna baadhi zilifanya zilifail. Lakini katika moja ya hii experiment ambayo nilifanya au biashara nilianza, nilitaka nijue kwanza again kama nimeongea ni biashara ambayo nitaweza kuifanya kwa mtaji mdogo au bila mtaji kabisa. Kwa kitu kikubwa kabisa ambacho nilikuwa naangalia au huwa naangalia kwenye experiment zangu uh, ni vitu vifuatavyo. Kwanza, kwa mfano ninataka ni nifanye ni, ni uze ni, au ni uze bidhaa fulani ama nianzishe ni biashara fulani. Vitu vikubwa ambavyo huwa naangalia ni je, kama hiyo biashara ambayo ninataka kuifanya ama hiyo product ambayo nataka ni uze tayari ina wateja. Ina wateja au haina wateja? Na kitu ambacho ningependa kutoa ushauri usifanye kitu tu random kwa sababu rafiki yako amefanya jamaa yako amefanya na kadhalika nitakwenda kuelezea jinsi gani ya kuweza kujua uh, bidhaa ambayo nataka kuiuza au biashara nataka kuianza ina wateja au haina wateja okay na kama ina wateja au haina wateja kitu kingine ambacho huwa ninapenda kuangalia kabla ya kuendelea ni kwamba je bidhaa au uh, service au product nataka niifanye ina solve issue fulani let's say kuna kuna tatizo lipo kuna mtu ana shida fulani kuna problem fulani ambayo itakwenda kuwa solved na hiyo na hiyo product ama kitu cha mwisho ambacho huwa naangalia ni kitu gani kwa wakati huo kina trend okay maybe sasa hivi kwa sababu watu wote tunaelewa kuna janga la corona okay kwenye janga la corona ni bidhaa gani ambayo inaweza ikae inahitajika kwa kipindi hiki nafikiri kila mtu anaelewa ni bidhaa gani ambazo zinaweza kazi zinahitajika kwa wakati huu wa corona. Kwa ni bidhaa hizo ndizo ambazo mimi nilikuwa nafanya. Kwa product experiment yangu nilikuwa naifanya kwa sababu nilikuwa spendi kupoteza muda kufanya kitu ambacho hakitanisaidia chochote wala hakitanilizia hela yoyote, okay? Uh, kwa mfano nikitaka kuuza hiyo tena bidhaa, kitu kingine ambacho nitaka kuuza nataka nifahamu kwamba je bidhaa hii ama huduma hizi nataka kuziuza ni maalum kwa kikundi fulani ama nitamuzia mtu yoyote kwa sababu kuna bidhaa ziko specifically kwa kundi fulani la watu na kuna bidhaa ambayo unaiuza kwa mtu mwingine yoyote okay nafikiri hapo kidogo nitatoa clarification mbele lakini kikubwa ni mfano nikitoa um, labda soda au juice au maji maji ni bidhaa ambayo mtu yoyote anaweza kununua au nguo nafikiri ni mtu yote anaweza kununua lakini kuna nguo za aina fulani hello okay so baada ya hapo pia ni kitu kingine ambacho ninaangalia je bidhaa hiyo ambayo ninataka kuiuza ni mimi naitengeneza au ni wapi nitaweza kuinunua na nitanunua kwa bei gani na nani nitamuuzia na nitamtumia njia gani kuweza kuweza kumuuzia huyo huyo mtu ambaye nataka kumuuzia okay? kuna vitu vingi vya kuangalia ila kutokana na muda kwa hiyo nitaongelea tu hivyo kichache na vingine tukaweza kuongea either maybe baada ya session nitatoa namba yangu nitatoa social media zangu tutawasiliana zaidi okay so experiment ambayo niliifanya kwa kipindi hicho sasa ambao ndio hiyo case study ambayo naiongelea na ilikuwa ninauza saa za kiume okay mtu anasema saa za kiume uh, ya yeah, kila mtu anauza saa za kiume kwa sasa hivi lakini wakati ninafanya ambao nimesema ni mwaka sio zamani ni kama mwaka 2018 nilikuwa nasema nahitaji kuuza saa za kiume Okay. saa za kiume ziko aina million yani kuna mamilioni ya aina ya saa za kiume sasa je mimi nitajuaje saa ambazo ninataka kuziuza zina wateja au hazina wateja kabla sijaenda kununua hizo saa na kujuza sababu watu wengine tu wakifikiria wakikaa na idea ya sema hivi naweza nikauza bidhaa fulani ah nice naweza nikauza bidhaa mtu anakurukuka anaenda zake labda kari ya koo anaenda China ananunua mzigo analeta mmoja siku mbili hamna wateja anaonunua mimi sikufanya hivyo ama hivyo sishauri uweze kuanza biashara hii kwanza inabidi ufanye research fanye research ya kujua je product ambayo nataka kuiuza ina uzika au haiuzi 
Kwa kitu cha kwanza ambacho nilikifanya kwenye product research ya hizo saa za kiume nilitembelea uh, kurasa kama tatu ambazo zinauza saa. Ziko Instagram, kurasa zinazouza saa hapa Tanzania na nikawa na, natembelea na angalia post, na angalia comment, na angalia vitu mbalimbali, mbali. especially nilikuwa naangalia comments na angalia pia na number of likes kwa kila saa inayouzwa. Kwa kila nikipitia zile saa au zile post ambazo ziko kwa wale wa uzaji nikawa naangalia zile ambazo zinafanya nini zina engagement kubwa post ambayo ina comments nyingi post ambayo ina like nyingi na inot pembeni baada ya hapo nikaja nikagundua kwamba katika page zote tatu ambazo nimeweza kuzitembelea kuna page ambazo uh, zina zina product ama zina saa ambayo wateja wengi wanaziulizia lakini wale wauzaji walikuwa hawazileti. Yaani ina maana kuna product ambayo hiyo pia na yenyewe ni funzo lingine ukiwa kama muuzaji kwamba hakikisha product ambayo uh, wewe wateja wako na demand at least wasikilize wateja wako na ulete ile product. Kwa wakao haleti ile product. Kwa kitu ambacho nikaona okay nice then that's opportunity kwangu kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wana hiyo product wanaiulizia na kwenye comment na bei na kadhalika lakini wale wauzaji walikuwa na, wanaleta product wanazozipenda wao na sio product ambazo wanazozipenda wale wateja wao. Kwa oh, mimi nilichokifanya nikaangalia, nika note ni aina gani hicho kitu ambacho uh, ina inachohitajika au ina hiyo ya product ambayo inauzika. Nika maliza hapo nika anza nikaingia mzigoni kwamba same gani ambapo nitaweza kuipata hiyo product ambayo nilikuwa nifanya nika search kwanza kabisa nikaingia kwenye mitandao mbalimbali including kuna watu wengi wanaifahamu AliExpress nikaingia AliExpress nikaikuta ile saa inauzwa bei gani kwa nilipoingia AliExpress ilinishangaza sana kutokana na bei ambayo nilikuta ile saa inauzwa kwa sababu yule muuzaji alikuwa anauza 1500 kile saa lakini ukiangalia ile express walikuwa wanauza zile zile saa ni kama 10000 hivi kama siko safe 10000 na mbili. Kwa ni faida kubwa sana alikuwa anaipata yule muuzaji ambaye alikuwa anauza kule kwenye kwenye social media. Kwa ni kaona okay kwa kama hii saa inauzwa 10000 na huku nikileta mpaka Tanzania itaweza kuniletea faida hii hapa. Nice. So kitu ambacho nikaona hapo cha kufanya uh, moja je product ile ile siwezi kuipata hapa hapa Tanzania kwa sababu kama watu wengi wanaununua vitu mtandaoni wanaelewa kwamba kununua kununua kitu kama kama uh, AliExpress na kikaletwa mpaka Tanzania inachukua muda kidogo na sometimes inaweza zisifike zikachelewa na vitu kama hivi kwa nikataka kujua je hapa Tanzania siwezi kupata product the same ah, nikaona ngoja niende Kariako nikatafute exactly same thing na itafuta a uh, nikaenda kwenye maduka ambayo yanauza yanauza saa nikaja nikapata exact saa ambayo ile ilikuwa inafanya nini inauzwa kule kwenye kwenye social media na bei ilikuwa ni chipa kabisa yani kama nikinua hapa Tanzania faida ilikuwa ni nusu kwa nusu let's say nikinua hapa hapa Tanzania ilikuwa naweza kununua kwa shilingi 25 na kuuza kwa shilingi 50 kwa hiyo ilikuwa ni nusu kwa nusu nikaanapata faida ya ya zile saa. Kwa hiyo nikashajua ni wapi sehemu ambapo ninaweza kununua zile saa na ni wapi ninaweza kuziuzi. Okay? So, um, baada ya kujua sasa wapi bidhaa zangu naweza kuzipata, kwa hiyo nikapiga mahesabu yangu pale kwamba okay, kwa hiyo nikiziuza kadhaa ni shilingi ngapi faida yangu itaipataje na nitaziuzaje na nitazifanyia uh, nitazifanyia promotion vipi. Sawa. So, so kabla sijaenda kununua again remember mpaka hapo sijatumia hela yoyote kununua ile product nimefanya research nimetembea nimeenda kayako labda tuseme nauli ya kwenda hadi kayako kuangalia sehemu gani nitakapoweza kuzinunua zile saa nikarudi nyumbani nikiwa na majiji yangu ya kutosha kwa hiyo mpaka hapo tayari ishajua bidhaa nitatoa wapi na ni bei gani na ni shilingi ngapi na ni ngapi naweza ngaziuza ili ziweze kuletea kuletea uh, kipato changu okay baada ya kufanya hivyo ya pili sasa kwamba um, nitafute ile hela ama capital ili niweze kununua kununua zile product ili niweze kuziuza bado nikawa najiuliza kwamba kabla sija invest ya zangu ili inabidi ni, niweze kujua kwamba kweli nikinunua hii product inawateja au haina 
Kwa kitu cha kwanza ambacho nilichokifanya kabla ya kuinvest uh, hela zangu kwenye kwenye hiyo hiyo product nilienda online tena Google nika search uh, picha nzuri kabisa za exactly same same wash saa zile zile ambazo nataka ku, kuuza remember namba maki watu wengine ili waweze kuelewa labda ulichelewa kuingia kwenye miti na kadhalika wale wauzaji wa saa walikuwa wanauza um, wanauza wanauza uh, wanauza only saa aina moja okay lakini mi aita ina moja aina mbalimbali mimi ambaye nilienda nikachunguza nikagundua kati ya saa zake mia anazouza ni saa aina fulani tu ndio inawateja wake kwa mimi sikuwa nahitaji kuuza saa aina nyingine nilikuwa nahitaji kuuza product moja tu aina moja tu ya saa sio aina kumi, aina ishirini. kwa hata kama nilipoenda kayako nilitafuta aina ile ile saa kwa kwa masomo mengine ni kwamba uh, ile huduma ama bidhaa ambazo unahitaji kuuza huhitaji kuwa na bidhaa 100 200 au 20 ili uweze kufanikiwa kwenye biashara zako unaweza ukauza bidhaa aina moja tu hiyo hiyo ikaweza kukusaidia au ikakutoa kwenye biashara zako na mafanikio yako mbalimbali kwa hiyo kitu ambacho nichoweza kukifanya hapo step ya pili ikawa ni kuweza kupata mtaji wa biashara ili niweze kuanza biashara yangu kwa kitu nilichokifanya ni kiraisi tu kwanza kabisa nikachukua zile picha ambazo nime download nikatengeneza caption yenye specification kwamba hii saa ina feature hizi ina benefit zile na kadhalika na nikaandika contact yangu nikaangalia kwa watu wa kwanza kabisa wa kuweza kuwashirikisha biashara yangu mpya ni watu gani wakati huo nilikuwa na group kama 20 ya WhatsApp kwa nilichokifanya nika share zile picha zote ambazo nilikuwa nazo kwenye magroups zangu za WhatsApp kama vile tayari zile ile product na kwamba kuna hizi saa tunazoziuza na bei yake ni kadhaa kwa kama una shida nayo tafadhali uh, nitafute inbox na kwa sasa hivi hizi saa ziko chache kabisa tumezileta ziko chache na tuna discount ambayo inaisha wiki moja tu kwa hiyo kama unahitaji tafadhali ni cheki unaweza kujipatia kwa nikashare kwenye kwenye magroup zangu kama 20 then nikatulia hiyo ni siku siku ya kwanza so baada yes hello hello yes tupo tupo pamoja ya yeah? pia yeah, yeah. okay so nakusikia nakusikia all right all right all right kwa baada ya hapo um nivo distribute zile product zangu kule kwa kwa nani kwa zile groups ambazo nitakuwa na, 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 na distribute um ile siku moja nivo share tu hapo hapo nikapata wateja wateja wakanitafuta kwa sababu hao ni watu wangu wa karibu remember ili uweze kuanza biashara yako kabla ya kuanza kuwatafuta watu randomly ambao huwajui biashara yako kwanza inabidi uanze kwa watu wa karibu ambao wanakufahamu na wanakuamini ili uweze kuona kwanza pia je biashara yangu hii na pia hao ni watu wazuri kuweza kupa fida kwamba ongeza uh, hichi boresha kile ondo kile na kadhalika kwa hiyo bahati nzuri bidhaa yangu nilivyosambaza katika uh, zile groups nikapata wateja Okay. Pata wateja ambao nikapata watu ambao walinunua ni kama watu wanne hivi walinunua walinunua kutokea kwenye zile groups. Sasa remember wakati huo nilikuwa nauza shingapi nilikuwa nauza bei ile ile ambayo niliona kwenye Instagram ambayo ni 50. Kwao 50 times watu wanne nilikuwa nimepata 200. Kwa baada pata 200 na wateja wale ulinifuata remember niliwaambia kwamba easy products ambazo zipo kwa sasa hivi unalipa hela in advance then baada ya kulipa hela in advance tunakuletea mzigo wako mpaka nyumbani kwa hiyo ilikuwa ni trick ya kwanza ya mimi kuweza kujipatia ile capital ambayo nilikuwa nataka kuanza ili niweze kutumia kwenye biashara zangu then nika nikapata ile laki mbili baada ya kupata laki mbili nikatumichukua laki moja nikaenda career call nikanunua zile product nne ambazo zilizonunuliwa nizotaka kwa kuuzia wale watu na uzuri walitoa even hela ya kuwatumia yani 
I think what wengi tunatumia delivery services kwa tunaelewa mtu akinwa product automatically kwamba ata atatakiwa au atahitajika kulipia delivery fee kwa kuwalipia delivery fee zikawa telekwa kwa wale wateja wangu kwao nikawa automatically nimepata tayari uh, faida kama laki moja okay baada ya hapo um, nikawa wale watu walipata product zao wakafry uh, wakantumia message whatsapp na kadhalika kwao nikachukua screenshot ya zile message za wale wateja wa kwanza wanne uh, nikatengeneza message mingine kesho yake nikashare same message plus zile testimonio nne ama wale wateja wanne walio wale nuno product zangu kwenye ma groups zangu baada ya kutuma pale nao ikawa tofauti na maana wateja baada ya kupata wanne siku hiyo nikapata wateja wengine tena wanahitaji zile zile product wakaja wateja sita kwa uki ku fast forward jumlisha faida ile ya nyuma jumlisha faida ya mbele kwa toto nikawa kama na profit ya laki mbili na nusu katika hiyo wiki ambayo ya kwanza nimeanza biashara kwa hiyo ikanionyesha kwamba ha kwa kama hawa watu wachache wameweza kupenda hii product kwa let me take it further step 2 ambayo ni stage ya pili ambayo tayari nimesha validate my idea idea yangu nimeona kweli inalipa na watu wanaweza kununua na kulipia ile huduma ambayo ilikuwa inataka bidhaa ilikuwa inahitaji kwa hiyo nika hapo nikasema sasa inabidi niweze kujitangaza zaidi na wala nitegemee hizi groups za watu ambao wanajua tu au watu ambao wanafahamu So nikasema hapa inabidi nirudi nirudi kwenye social media ambapo huko ndo kwenye mtandao ili niweze kujitangaza zaidi. Kabla ya kuweza kujitangaza nikabidi nitengeneze kama strategy. Wengine si wa Kiswahili wanaita mpango. Um kata mpango ya yeah, strategy. Nikatengeneza strategy ndogo ya mimi kuweza kutangaza ile biashara yangu. Kwa hiyo ni kitu muhimu. Sio kwamba kwa sababu una huduma au una bidhaa, kwa hiyo utaichukua tu, utaenda ku post post kwenye social media kama watu wengi wanavyofanya hapa. Lazima ujipange, uwe na mpango, ni post za aina gani utaziweka na umewalenga wateja ni wa aina gani, watu wako ambao unataka wanunua hizo product au service yako ni watu wa kitu gani. Mtu akiingia kwenye page yako aweze kujifunza nini? Ni post zipi ambazo utaweza kuzishare? kwa sababu watu wengi tunaona kama mtu anaweka kama ninauza viatu kwa kila siku atakotea viatu 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 ambao sisi watu wa social media au wateja wengi kiusema kweli hawa, hawapendi kuwa na, 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 na kila siku tu unamtangazia tu unamwekea tu post lazima kuwe kuna variety ya post kwenye page yako leo umeweka kweli product yako kesho umeleza benefit kesho kuto umekea testimonio fulani kwamba labda faida ya kitu fulani huyu ni mteja alinua huduma yetu msikiliza maongea kitu gani kesho kuto umeweka tip fulani facts fulani kwa ni post kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili kuna kwa kuna post tofauti tofauti kwa hizo post tofauti tofauti ni kwamba wewe mwenyewe unatakiwa ujitengeneze kalenda kutengeneza zile post hakikisha ni unaweza kutumia hata siku moja kuzitengeneza zote. Caption nzuri ambayo inaeleweka, caption nikisema caption ni yale maneno yanayoita chini ya post yako ambayo yatakwenda kumvutia yule mteja na aweza ka take action, maybe kununua, maybe ku check inbox, maybe ku like, comment au ku share. Kwa kuna vitu vingi hapo utakwenda kujifunza especially sisi tuna course yetu ambayo inajia mtu kuweza kujifunza jinsi gani ya kutumia social media kwenye biashara zake na aweza kupata mafanikio sababu ya muda again uh, nitagusia tu vitu vichache ukihitaji kujua zaidi baadaye nitashare tu wapi unaweza kunipata nitakupa vitu vingi na details zaidi kuhusu na hichi kitu so baada ya hapo uh, kitu ambacho nilichokiangalia ni kitu gani ambacho kitaweza kunitofautisha kati yangu mimi na competitor wangu na mteja akiweza kuja atanunua bidhaa yangu ataifikishaje uh, itamfikiaje ye na ataweza kuitumia vipi okay then baada hapo nikafungua ukurasa wa Instagram nikafungua ukurasa wa Facebook nikafungua ukurasa wa Twitter kwa nikahakikisha ninapatikana kwenye platform zote na jina ambalo ninalolitumia kwenye biashara ambao watu wengi ni kitu ambacho huwa hawajali au wanaandika a uh, vitu ambavyo havieleweki o jina refu zaidi o ni ngumu kuweza kujibrand na mtu kukuamini. Kwa jina ambalo nitalitumia ni lile ambalo mtu atakilisoma anaona kabisa ah hawa ni watu ambao wanaeleweka ni jina ambalo naweza kujibrand, naweza kuprint t-shirt, naweza kutengenezea kitu chochote uh, 
kwenye jina hilo uh, baadaye nitaonyesha mfano wa jinsi ya kutengeneza jina na jinsi ya kuweza kutafuta kwa sababu uzuri ni kwamba sasa hivi vitu vingi viko mtandaoni kama vile hii lesson kuna website zinatumika kutafuta jina la biashara ambao even unaweza kutumia kichwa umiza kichwa sana kuweza kutafuta jina linalendana na bidhaa unayouza so hakikisha muonekano au nilihakikisha muonekano ile page ambayo nilitaka kuuzia zile saa zangu kuanzia pale kwenye biography jina picha nilotumia kwenye display links number ya simu kila kitu ilikuwa inaonekana professionally kwamba mtu akiingia hata anakuwa rahisi kukuamini kujua kwamba huyu mtu anajua anachokifanya na nikinua bidhaa kwake itanifikia bila shida yoyote kwa sababu watu wengi issue ni, ni hiyo kwamba unakuta kurasa yenyewe ambayo inaingia sawa bidhaa zinaweza zikani nzuri lakini haikufanyi umwamini na uwezo kanunua bidhaa ambao wanataka kwa kitu ambacho nitakufanya nilihakikisha kila kitu kiko perfect na kiweze kumjengea trust yule mtu ambaye anataka kununua hiyo product uh, sasa kwa sababu pia nilikuwa tayari nimesha nunua zile saa ambazo za kwanza ambayo inipata ambayo sikuelezea hapo nyuma nilihakikisha nimepiga picha exact product ambazo ninazoziuza nimerekodi na baadhi ya video ambazo hizo hizo video na picha nilizitumia kufanya nini kwenye kutengenezea post za page yangu kwa mteja akija kwenye nini kwenye page anakuta kabisa real photo za real thing ambayo mimi ninauza zile testimony ambazo nilizotumia kwenye screenshot Uh, awali nitumia wale watu wa kwanza uh, kufurahia kusiana na product nazo nikaziongezea kwenye kurasa yangu ili kuendelea kumjengea mtu trust na ile product au service ambayo mimi nimeuza au ni kwamba kuna watu kweli wananunua hizi product na wanazitumia na wanazifurahia okay so kikawaida as we all know kwamba ukianza biashara yoyote ukifungua page yoyote ya, ya Instagram automatically unakuwa huna followers wote let's say unaanza na followers sifuri kwa hiyo pia ni challenge nyingine ambayo nimeona wafanya biashara wengi wanapata wana uh, kwenye kujinsi ya kukuza zile kurasa zao sasa mimi sikutaka kutoka mwanzoni maka watu wengine inabidi ulipie sio hii matangazo na kadhalika ili kuweza kuikuza hiyo biashara yako hapana mimi nilikuwa nina nina malengo yangu kwamba katika bidhaa ambazo ninazoziuza sio lazima niwe na followers milioni kumi au milioni moja laki mbili kwa sababu watu wengi wanaamini labda ikiwa na followers wengi kwenye beji yangu ni sawa na wateja wengi ambayo hiyo kitu naweza pia nikakataa kwa sababu kuna watu wengine kweli ana followers laki moja lakini hauzi kitu chochote kwenye beji yake kuna mtu ana followers mia tatu lakini hela ambazo anazoziingiza ni zaidi ya wewe mtu ambaye una, una page ya milioni moja kwa kitu ambacho unatakiwa uangalie kwanza wale follower ambao wako kwenye page yako wana ni wapo kwenye ile page kutokana na bidhaa au huduma unayoitoa na pia ni loyal kiasi gani kwenye product zako au service unayoitoa mpaka uweze kuweza kununua ile kitu ambacho unachokifanya mfano let's say um, una, una followers 500 ambao loyal to your product watu ambao wananunua bidhaa zako na bidhaa moja let's say unayuza unayuza au unapata faida ya 20 kwa wale watu 500 tu ambao wapo kwenye page yako kila mwezi mtu mmoja tu akinunua product moja kwenye page yako tayari una milioni moja kila mwezi kwa hiyo kitu cha kuangalia ndio hicho kwamba followers ambao uko nao um, kuna watu wananunua followers kuna watu wana just follow tu page random ili tu page zao ziweze kuwa na followers wengi hiyo haitakusaidia chochote kwenye biashara yako. Wewe unahitaji watu ambao wana follow page yako na wanapenda kile kitu unachokiuza hata kama wako 40, lakini wale 40 waweze kuwa ni wateja wa product ambao unayuza. Hicho ni key au major key ambacho kipo. So, utafanyaje ili kuweza kuwapata hao watu? Kuna njia nyingi ambazo unaweza kuzifanya, lakini mimi nitaelezea chache kabisa kwa siku ya leo kutokana na muda ambao nimepewa ni saa isali moja kwenye kuelezea hii session. So kwanza kabisa nilichokuwa nafanya, kumbuka mimi nilikuwa nauza saa na saa nilizokuwa naziuza kuna baadhi ya wale competitor wangu watatu au wale watu ambao walianza tayari na wenyewe wanauza saa. Kwa kitu cha kwanza ambacho nilichokuwa nafanya mwanzoni kabisa kabla ya kufanya kitu chochote page yangu bado mpya. Inaenda kwenye zile page tatu za wale competitor wangu. Tayari si kuna watu wanaweza follow zile page kwa mimi nilikuwa na wafollow kila siku nilikuwa na limit yangu kwamba kila siku na follow kama watumia kutoka kwa wale competitor wangu 
na hiyo trick ya kila siku ku follow watu 100 100 leo nimefollow page hii 100 kesho nimefollow page hii mimi ni follow page inayofuata. Kwa ilikuwa tu kwanza sio nafollow, yani ni na follow mtu kwanza na pia napitia baadhi ya picha zake alizoziposti yule mtu kama mbili au tatu ina like. Kwa hiyo pia ilikuwa inamjengea yule mtu uh, attention kwamba huyu mtu gani kana follow na pia ame like picha zangu. Kwa inamletea curiosity kuja kuangalia kwamba ah hemu ngoja niende nikaangalie huyu mtu alifollow ni mtu gani na anafanya kitu gani. Na ukikumbuka hapo nyuma ni kwamba tayari ni kwa page yangu ina post na na post ambazo nilizoziweka zilikuwa zinavutia. Yaani sio tu najaza tu matangazo kwenye page. Kwa mtu yeyote ambaye alikuwa akija kuangalia na kumbuka yule mtu nimemtoa kwenye page ya saa. Kwa ina maana aki, akirudi kwenye page yangu akakuta kwamba even I have better I provide real value kwake. Kwa hiyo ni rahisi kupata kupata follow that. Kwa hiyo naweza nikasema average ya kila page mia nilizokuwa ninazifollow kwa siku uh, nilikuwa napata kati ya watu 20 paka 60 yani ambao wana wana wananifollow pia. Kwa ina maana hiyo ikawa pole pole ni nenda siku zingine kwa nafika hata watu 80 wananifollow wana katika watu 100 ambao nimefollow kwa siku. Kwa hiyo kwanza nabidi uelewe um, again kama mwanzo nilipoanza kufanya biashara kwenye mtandao sio tu kuamka asubuhi weka post zako za biashara then unaendelea na kazi zako zingine hapana kuna a lot of other activity unatakiwa kuzifanya siku baada ya siku ili kuweza kuikuza ile biashara yako kuikuza page yako na kuifanya engagement iweze kuwepo watu waweze kujua ni product gani unauza na vitu gani unafanya na watu waweze kufanya nini ununua so baada ya kufanya hii activity activity nyingine ambayo nilikuwa naifanya wakati huo ni kwamba again nikiona naenda natembelea mimi nilikuwa natembelea tu competitor wangu naangalia nasoma comment nikikuta kwenye comment kuna mtu ameulizia labda product kidogo kwa mbali inendana na ile na mimi na mteja katajia bei mbaya kwa mimi nilikuwa namfuata DM na mconvince kwamba okay so sisi tuna product kama hiyo i don't know kama that's allowed lakini ye yeah, wakati huo ilikuwa nafanya kazi kwa nampa na discount na muonyeshe na product automatically kuna watu ni kuna wateja ambao walikuwa na wanga. Kwa to fast forward that um kwa njia hiyo ndani ya mwezi mmoja nikawa na na ilikuwa page ina watu wote. Kwa ndani ya mwezi mmoja nikawa na kama followers 1500. Okay, kama 1500 kwenye page ambayo ni mpya ndio sana. Na how how remember watu 1500 lakini baadhi yao pia kuna watu walikuwa wananunua product kwenye page hiyo hiyo ambayo mimi nilikuwa nimeanza nayo. Baada ya hapo nikaona okay so step ya pili ya kuifanya ni kuanza kuweka matangazo ambao watu wengine mnaita promoted post, skinny boost post na kadhalika. Na nilikuwa natumia Instagram peke yake. Nilikuwa hata sijaanza kutumia Facebook, sianza kutumia Twitter kuweza kutangaza biashara au product ambayo nina nina use. So nika nikaanza kuweka matangazo ya Okay. ambao si moja ambayo ningependa ku, kuwaelezea au watu wengine ambao wanasikiliza uh, especially wafanyabiashara Uki, ukifungua tu kurasa ya Facebook automatically Facebook wanakupa mkopo yani wanakupa mkopo wa kuweka matangazo ambayo ni kama dola 20 yani una, kila mtu mwenye Facebook account ana dola 20 kwenye account yake ya kutangaza ambayo ukitumia ile ile dola 20 kuweka matangazo yako ni either ukitumia yote mara moja then ndo anakudai ama let's say ukitumia dola 20 kwa mwezi kwa sababu it is either uitumie dola 20 yote ndo akudai ama utumie dola 20 ndani ya siku 30 kwa sababu anakupa mkopo within 30 days na ukiweza kuwalipa let's say nimetumia dola 20 kuweka matangazo yangu na nikawalipa ile dola 20 yao wana kuongezea limit baada ya muda let's say ni kama vile mikopo mingine inavyofanyika kama mikopo ya simu kwamba dola 20 nimewalipa dola 20 wanakupa tena uh, credit nyingine ya dola 20 ukawalipa tena wana ah huyu jamaa anatulipa kwao wana kuongezea baadaye kupa mkopo wa dola 20 wanakupa dola 50 mkopo baadaye hivyo inaongezeka inaweza ikafika hata dola 1000 ya kwa sababu kuna baadhi ya wateja ambao sisi tunatengeneza matangazo yao um, inafika amount hiyo yani unakupa in advance kwamba unakuwa unatangaza mwishoni unawalipa lao maisha yanaendelea kwa sababu tushafanya matangazo mengi wateja wakubwa na okay so baada ya kuweka nikaanza kuweka matangazo ya biashara kwenye kurasa yao 
kabla ya kuweka matangazo ya biashara make watu wengi huwa anafanya hivi tu mtu anaangalia post gani labda leo mimi ninauza viatu kwa hiyo ngoje niweke tu hela kwenye hii post hapana mimi huwa ninafanya pia test nyingine kwamba katika matangazo yangu ambayo ninatakiwa kuyaweka tangazo lipi ambalo litaweza kufanya kazi vizuri zaidi na litaweza kuwafikia watu wengi zaidi na watu wengi watanunua zaidi. Kwa kumbuka nilikuwa nimepewa dola 20 ile na Facebook. Kwa nikatumia dola sita kuweza kutengeneza matangazo matatu ya kuya test. Kwa dola sita nikatengeneza matangazo matatu tofauti tofauti. Kwa kwa watu ambao hawajawahi kufanya matangazo ya Facebook na Instagram inabidi waelewe kwamba kwa kupitia matangazo la Facebook ama Instagram una uwezo kumlenga mteja wako kwa njia nyingi sana sana sana. Kwa watu ambao wanatumia Instagram peke yake kwa sababu watu wengi ndio wanatumia njia hiyo. Ukitumia Instagram peke yake unaweza kumfikia mlengo wako kwanza labda mimi ninauza magauni ya kike. Kwa unaweza kuchagua wanawake tu waweze kuona matangazo yako. Pia unaweza kuchagua umri labda age fulani wanawake wa kuanzia miaka 18 mpaka 24 wanawake kuanzia miaka 20 mpaka sijui uh, 60 na hiyo yote inakuwekea wewe ili usiweze la kupotea bure kwa sababu watu wengi najua hivi ndio wanavyofanya anaweka tangazo haset kitu chochote hachagui gender hachagui age hachagui location anaweka Ukiweka hivyo tangazo automatically Facebook watakuwa tu au oh, Instagram wanakula hela zako na wewe utakuwa ni unafanya bahati na simu. Kwa kikubwa kumbuka mwanzoni nilisema mimi ninajua exactly watu gani ninawalenga na ni watu wa age gani, wako wapi, location fulani kwa sababu hii inakuwa hii matangazo ya Instagram mfano even yanakupa interest kwa sababu kwenye interest ni vitu gani yule mtu ambaye unataka aone tangazo lako anavipenda na wanajuaje Instagram ama Facebook vitu gani unapenda? Wewe ukiwa kwenye kwenye Facebook ama Instagram, Facebook au Instagram wanaangalia matendo yako, umelike vitu gani, page gani unatembelea, page gani una comment, page gani una share. Hivyo vyote vinakutengenezea profile kwamba endapo mimi ninataka kuweka tangazo, nataka nikufikie, najua kabisa au oh, Facebook wenyewe unajua kabisa ah, mtu ambaye anaweza kununua vitu vyako ni mtu huyu hapa kwa sababu anapenda kuangalia vitu vya aina fulani. Kwa baada ya kutest matangazo yangu hayo matatu, kila tangazo moja niliwekea setting tofauti. Nyingine nikaweka age tofauti, nyingine location tofauti, nyingine nikaweka picha, nyingine nikaweka video. Kwa kuna matangazo matatu tofauti tofauti. Matangazo mawili hayakuwa yana performance nzuri uh, ndani ya masaa 24 kwa sababu dola mbili ndani ya masaa 24 Uh, tangazo lako linaweza likawafikia uh, mpaka watu uh, sikosei watu 10000 wanaweza kaona tangazo lako sasa kati ya watu 10000 uh, kuna baadhi wanaweza kuwa ile kawa teja wako na baadhi wasio ya teja wako kuna vitu vingi unaweza ukaviset uka pia kwamba mtu akiona tangazo langu afanye nini follow page yangu au huyo mtu a click link mpeleke kwenye whatsapp yangu au huyo mtu aende kwenye web, website yangu na kadhalika kuna vitu kama hivyo especially nimesema watu wengi ambao wanatumia matangazo ya Instagram lakini kwa watu ambao wanatumia Facebook kujitangaza sisi kuna kitu kinaitwa uh, Instagram Ads Manager okay? Instagram Ads Manager ni very powerful yani humo kuna vitu vingi sana ambao watu wanatumia Instagram peke yake wanakosa kuna kutengeneza custom audience kutengeneza custom audience mfano let's say mimi nina emails za watu wafanya kazi ofisi fulani au makampuni tu. Ninaweza nikatumia zile email nikazi upload na nikatengeneza tangazo wale watu tu ambao wanafanya kazi kwenye makampuni hayo ambao nimeweka email tangazo langu liweze kuwafikia. Unaweza ukatengeneza kitu kinaitwa look alike audience. Let's say kuna umeweka tangazo lako na kuna watu ambao wame wame like, wame comment, kuna watu wamekuja wamekuuliza na kadhalika. So unaweza ukatumia hiyo insight kuweza kulenga kwamba okay nataka tangazo langu liweze kuwafikia watu ambao wanafanana tabia ya kama watu hao walio like au comment kwenye kwenye post that thing is a little bit technical na inachukua muda kidogo kwa kuna kuna a long tutorial ambayo inaelezea vitu vyote na kuna kitabu ambacho kinaelezea vitu vyote tunazo ebook pia kwa watu ambao wangependa kujua na watu ambao wanataka kujua zaidi mwishoni nitatoa details jinsi gani ya kuweza kupata haya masomo kidogo zaidi. 
Kwa to summarize tangazo yangu matatu, moja lilifanya kazi, moja likifanya kazi, tulofanya kazi um tuliofikia hadi mpaka 10 na likaletea wateja. Kwa to cut story short paka namaliza tangazo lile kwa masaa 24 nikawa nimepata wateja wapya 22 nikawa nimepata followers wapya kama mia tatu na kitu na kati wale wa wateja wapya 22 waliouliza product yangu nikauzia product zangu kama wateja saba kwa ina maana siku tu ya kwanza nimeweka post yangu nikaa tayari shauza kwa watu watu saba kwa hiyo lile tangazo lilikuwa na perform vizuri nilichokifanya ni nini badala ya kuweka dola mbili kwa siku nikaongezea budget ikawa dola tano kwa siku. Kwa humu pia ningependa watu especially wanaotangaza matangazo mtandaoni uh, waweze kujifunza, yani waweze kujua jinsi gani ya kutengeneza budget kwa sababu wakati mwingine usipokuwa na budget nzuri automatically utakuwa unakula hasara kwa sababu wakati mwingine unakuta na toilet tunatoa tunatoa na upati faida yoyote hiyo nayo ni issue. So you need to know how to to do your budget. Na jinsi gani kutenza budget pia kuna mwelekezo kabisa kufanya. Okay? Sasa wakati huo huo naweka matangazo uh, kitu gani kingine nilichokifanya kukuza biashara biashara zangu nikaa natafutia supplier wapya ambao wataniuzia product ni quality nzuri kwa bei nzuri nikapata uh, supplier wengine kwa ina maana more profit to me na wateja wangu wakawa wanafurahia zaidi na wateja kifurahia zaidi wengine wakawa wanaambia rafiki zao kuna wengine wakawa hata waoni matangazo yangu kwenye social media au posti zangu ni mtu tu kanua product kwangu anaambiwa na mtu mwingine anakuja kwangu ananunua hata bila kuona tangazo lolote kwa word of mouth pia ilisaidia kuweza ku grow uh, my business so baada ya kuona sasa kwa sasa pakana hapo nilipofikia biashara yangu imeshakuwa inajiendeleza kwa kitu gani kingine ambacho nilichokuwa na improve kitu nilichokuwa na improve ni zile post ambazo ninazozishia kwenye social media yangu ambao watu wengi huwa wana wanakuwa wazito kushare content kwenye page zao okay instagram bwana kitu kimoja walicho nacho sasa hivi o kuna kitu kinaitwa social media algorithm ama specifically to instagram wanahitaji mtu we consistent. Let's say kama nina post kila siku post mbili uh, saa 4 asubuhi saa 8 mchana they need that. Every day you need to share content. Content ziweze kuwepo na sio tu content mbaya. No, kuna vitu viwili wanaangalia pia quality ya hiyo content unayoshare. Quality ya content ina inaonyeshwa vipi? Kwa sababu kuna watu wengine wanapenda wana huwa wanashangaa. Kwa hiyo leo nitaongelea tip nyingine ukishare uki kitu au ukipost kitu chochote kwenye social media yako hata kama una watu 1500 let's say kuna watu 1500 wamekufollow kwenye page yako ama una watu 1000 wamekufollow kwenye page yako ukishare ile post ile post haionyeshi kwa watu wote yani ile post yako ukipandisha tu nani alisali moja instagram wanaionyesha ile post yako kwa watu kama asilimia tano tu ya watu wako wote let's say kama una watu una watu 10000 uh, maybe watu 1000 wanaweza kawa wameiona ile post sasa katika wale watu 1000 wasipo like wasipo comment post yako post yako haitafikia watu wako wengine wote kwa ni kama vile itafichwa kwa hiyo automatic kama ukitengeneza post mbovu watu hawaja like watu hawaja comment kila siku utakuwa unalamika kwanza mbona page yangu ina watu wengi? Mbona watu wengi hawa comment, watu wengi hawa like? Ni kama angalia post ambazo unazozishare, uh, picha gani umeweka, caption gani umeweka, imewavutia watu kuweza ku like, imewavutia watu kuweza ku comment kwa sababu Instagram wenyewe wanataka watumiji wao waendelee kubaki Instagram na kutumia. Kwa ukiwekea content mbaya, utawafukuzia wateja wao na wao hawataki hicho kitu. Kwa wanahitaji content iwe nzuri. Sasa hivi kama wengi tunajua ukiangalia page ya Instagram yako sio kwamba ni post zote utakazoziweka utaziangalia au za watu ambao mna follow utaziziona kwa mpangilio hapana kuna post utaona imewekwa uh, jana kuna post wiki iliyopita kuna post imeweka dakika mbili hivyo anaweka ni kutokana na hiyo algorithm ambayo ipo na wewe sasa ili uweze kuwafikia watu wengi make sure your post actually it has higher quality na ina influence watu waweze kuengage kwa hiyo ina maana kwenye caption si wanaandika tu uh, ninauza viatu tafadhali sijui ni contact namba hii that's it kwa hiyo haiwezi kuleta engagement yoyote kipo labda zita zaidi hiyo kiatu chako kile really unique mtu aje comment aseme ni bei gani ni shilingi ngapi that's it 
na ukiwa na hiyo content za design yoyo which means even engagement yako itakuwa ndogo while wao wanataka engagement yako iwe kubwa um maelezo zaidi kuhusiana na hicho tena again yataelezwa kirefu zaidi uko mbele uh, i mean kwenye kitabu ambacho tunacho ambacho nitaelezea jinsi gani unapata au kama unahitaji masomo mengine au training ya live kama hivi tutaanikeleza how unaweza kupata kuna vitu vingi unatakiwa ujifunze kwenye aina ya post unazoziweka na jinsi gani na kushare baada ya hapo um, kitu ambacho kingine ambacho nilichoweza kujifunza kupitia uh, biashara yangu hiyo nilioifanya ina maana nao wateja wakawa wanakuja biashara inaendelea kusi zangu zinaenda na kila kitu kinaenda sawa wateja wanakuja again kitu gani ambacho nilitakiwa kuimprove tena kwamba sio tu nikaishia kushare post zangu kwenye social media moja like uh, Instagram peke yake hapana wafanya biashara ama watu wote ambao wananisikiliza kwenye wakitafanya biashara kwenye mitandao kuna mitandao mingine zaidi ya kushare uh, product zako kuna kurasa kama kupatana okay kupatana kule unaweza kushare post zako na uzui wana matangazo pia vitu vingi nishauza kule na mtu aliweza kumsaidia kuuza even gari kule kule watu wako za TV wanaoza vitu mbalimbali kwa ina maana unaweza ukaweka ukalipia tangazo na utapata wateja kukupatana kuna platform inaitwa Zoom Tanzania unaweza ukaweka kuna ma group kibao ya Facebook okay kuna ma group ya Facebook ya kuuza na kununua kuna group za WhatsApp ambazo mtu anaweza kanunua nowadays hivi unaweza kutengeneza duka lako kupitia WhatsApp business okay so hiyo nayo ni, ni lesson nyingine kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo unaweza kujitangaza au sehemu nyingi na platform nyingi iliweza kujipatia kujipatia kwa hivyo uh, fast forward matangazo yangu nikasifanye tena uh, Tanzania da nikana pata wateja paka mkoani nikana paka wateja nje ya nchi okay kuna some payments jinsi ya kuweza kufanya ili watu nje ya nchi wakulipe hicho ni kitu kingine umetokea kujifunza na remember kila kitu ambacho nilichokuwa nafanya au biashara yangu nilioifanya ndani ya miezi mitatu let's say from nimeanza kwa kufikia miezi mitatu ikawa ina jumla ya followers kama 1015 uh, faida mwezi wa kwanza nilipata toto kwa sababu sikuwa natumia nguvu nyingi sana kama laki sita na nusu kwenda mwezi wa pili ikawa kama milioni moja laki tatu na kitu uh, kwenda mwezi wa tatu, nikafikisha paka milioni mbili na kitu kama hiyo ni faida sijasema jumlisha na hela ambayo nilikuwa naiweka kule kwenye hiyo kwenye hiyo biashara okay so uh, biashara hile ile endelea ku grow na watu wengi nasema naweza nikaiona hapana <laughs> maybe kwenye hiyo session au training au ebook ambayo nitaitoa nitaiweka hiyo product page na kila kitu utaenda kuiona ni jinsi gani ni set na vitu vingine vilivyo kule Ya, yeah, nakumbuka hivi vyote ambavyo niweza kuviongelea au niweza kuvifanya nimevifanya nikiwa nyumbani let's say hakuna duka hakuna ofisi hakuna kitu chochote niliweza kufanya watu au oh, wateja wakaniamini page ambayo nimezitengeneza kizitembelea wanaona kweli huyu ni mtu legit sio kama ni mtu tapeli na hata tukimtumia hewa zetu hawezi kukimbia nazo na hicho kitu kinakuja wapi let's say wewe una kurasa yako ya, ya social media leo umepost unakaa wiki moja tena unapost na picha nyingine hata kama mimi nimekufollow naweza nisiwe na imani sana na kwamba huyu mtu inawezekana akaamka asubuhi akaifunga hii page yake akakimbia okay while kama mtu ana consistently kila siku unatengeneza content mbili tatu post na share comment testimonial naweka kila kitu uko active kwa hiyo yenyewe inaongeza trust kwa yule mtu kuweza kujua oh huyu hata kama nikimtumia pesa anaweza kweli akanitumia product na nikaipata kule ambapo nahitaji so kuna vikwazo vingi vilikuwepo kupatikanaji wa product quality ya product mara nyingine unakuta product nzuri ambayo unaitaka mara nyingine product sio nzuri yani vikwazo vilikuwaepo vingi kwa hivyo uh, maybe nitaelezea kwenye session nyingine lakini so far the business iliendelea na ikaendelea zaidi na zaidi kuna watu wengi nilishirika nao mo katikati kuna wengine ambao pia wako kwenye meeting hii wanasikiliza tulifanya wote au tumefanya wote hiyo project ambayo nimeongelea. Okay? So mpaka hapo ni mwisho wa hiyo case study ambayo nimeiongelea. Lakini again, kama nilivyosema, kuna biashara nyingi ambazo niliweza kuzianzisha. Uh, kama mtu yuko kwenye Instagram, anaweza kaenda aka search page inaitwa Socks Sports. Socks as S O C K S 
POA soft spore hiyo ni moja hapo ya biashara ambayo nilianzisha kipindi hicho ambapo mpaka sasa ipo uh, ila mimi siendeshi tena as you know mimi nilikuwa busy, busy na mambo mengine kwa hiyo nimemkabidhisha uh, mdogo wangu mwingine ndo anaendeleza hiyo biashara kuna biashara nyingine ambayo nilianzisha na partner wangu na inaendelea vizuri kabisa inaitwa Zawadi Point kwa unaweza kutembelea Zawadi Point Zawadi Point wao wanafanya biashara ya zawadi una birthday wedding na kadhalika unaweza kupata huko okay so kitu ambacho nimeweza kuongelea kwenye hii session ni vitu hivyo na vitu gani ambavyo umeweza kujifunza au utaenda kujifunza ni vitu vingi ambavyo nimevielezea okay na nafikiri kuna watu wameweza kupata mauli matatu ndani ya ya hii ya hii session. Um, kwa mtu ambaye anataka let's say ku summary ya hii kitu moja ni jinsi ya kutafuta product ambayo unataka kuuza au biashara. Hiyo hiyo product inaweza kuwa ni huduma au service ambayo unataka kuianza na jinsi gani ya kujua uh, wateja gani wanahitaji product. Kuna aina nyingi ya kufanya um, idea a validation ambazo sijaelezea zote leo lakini kuna aina hata kumi ya jinsi ya kujua kwamba idea yangu ya biashara je inauzika au hauziki nitaitest vipi nitapataje product nitanunua wapi vyote kwa vitu ambavyo uh, uta umeweza kujifunza ni nafikiri kuna vitu vingi umeweza kuvinote na vitu vingi ambavyo umeweza ku learn kutokana na hiyo case study okay kutokana na muda anaoweka mpaka sasa mtu ambaye anaangalia muda atakuwa ananiangalia um, ili uweze kupata more information kuhusiana na hichi nilichokiongelea okay kuna vitu vingine zaidi jinsi maybe ya kutengeneza brand yako jinsi ya kutengeneza jina la biashara uh, kutengeneza platform zako kuweza kutangaza sehemu nyingine mbalimbali um, kuna vitu vingi vya kuweza kujifunza okay um, maybe this is about time naweza pia nika share nika share uh, okay sorry nafikiri admin ame ana anipatie option ya ku share screen au oh, kama kuna mtu na kalamu na karatasi anaweza akaandika namba yangu ya simu ambayo unaweza kunitumia kwenye WhatsApp na ukinitumia WhatsApp niweze kukupa more details ya uh, jinsi yaweza ku solve issue zako mbalimbali mbali, especially kwenye kwenye biashara yako Next time kukiwa kuna session kama hii nitaelezea vingi zaidi especially kwenye pande ya social media uh, kukuza wa biashara yako kuongeza tu wako jinsi gani kutengeneza caption jinsi gani kutengeneza post vitu gani unatakiwa utumie kuna a lot of other tools ambazo sijaziongelea leo inabidi uwe nazo kuna ways kuna tricks mbalimbali mbali, zaweza kusaidia biashara aina yoyote kuweza kuifanya okay um, kwa watu wote ambao wanahitaji kupata those stuff au vitu gani ambavyo utaweza uh, kujifunza au kuweza kuvipata um, unaweza kunitafuta kwenye namba yangu ifuatayo hiyo uh, namba namba utanitumia tu WhatsApp nitakujibu haraka iwezekanavyo kwa unaweza kuandika 0753 0753 0753 000731 kwa watu ambao wako social media unaweza kunitafuta at @gilsaint unaweza kunicheck DM kwa hiyo huko nitaendelea kuelezea all the experiment nilizofanya kwa sababu within 8 years nimefanya experiments nyingi nimefanya print on demand nimeweza kuagiza vitu china kuvileta bongo nimeweza kufanya biashara kutoka Kayako kupeleka IG nimeweza kufanya biashara IG kwenda IG a uh, kuza vitabu social media service video calls kuna vitu vingi sana ambavyo uh, utakwenda utakwenda kujifunza kuna watu wengine wanaona like um jinsi gani ya mimi ninaweza nika nika nikapata hata f50 kwa siku yes tunaweza tukapelekeza jinsi gani kufanya hivyo jinsi ya kutangaza na vitu kama hivyo kwa kuna mtu mwingine anaweza ah, sasa gilsand kwa nini umeamua kuelezea vitu vyote hivi vitu ambavyo kwa nini nimeweza kuelezea au kwa nini ninaenda au kwa nini utaenda kujifunza vitu hivyo kwa sababu um, kuwa ninatembelea na kama wote tunavyojua sio tu kutembelea tuna ndugu jamaa na marafiki wapo wanalalamika hatuna kazi hatuna ajira tusaidie kitu tusaidie kile 
lakini opportunity zipo okay so ni tu ukitumia muda wako vizuri kujifunza kuongeza skill moja wapo katika your day to day activity opportunity zipo ni mtu tu kujifunza kuamua kwamba nao nataka nijifunze kufanya kitu fulani ili kuweza kunitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa hiyo uh, popote au chochote ambacho mtu anataka kujifunza uh, even course ambayo nimeitaja vitu ambavyo usivitaja anaweza kanisheki kwenye one of my numbers kuna kitu ambacho hajakielewa vizuri kwenye hii session anaweza kanicheki niweze kumweleza kwa ufafanuzi zaidi kijana anaweza kufanya ana, ana challenge yoyote anaipata na kuna wengine tayari wameshaanza biashara labda ni project gani abadilishe kuna wengine labda wanapata matangazo matatizo kwenye kuweka matangazo yao na vitu kama hivyo so there is so many things naweza nikakupa nikakuelekeza uh, na wewe uweze kufanikiwa kwenye chapo. Nafikiri mpaka um, hapo tunaweza tukaa mwisho wa hii case study uh, kama kuna swali nafikiri maybe it's about time kama admin ataruhusu uh, maswali. Hello, tunaweza tukatumia dakika tano kwa ajili ya maswali. Okay. Um yeah, anyone can ask me here. Oh. I did not understand. <laughs> I did not understand. So which part did you not understand? Yeah. Okay, maybe people can put on the chat or something. I can know maybe there are some people are getting challenges when you pull this. So there is a chat option. Um, and I will answer it. Uh, hello, 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 ambalo mfano kuna dhiri product tuseme unaziona nje ya nchi labda uh -huh. tuseme ni viatu au kitu ambacho kimedizainiwa na mtu wewe umetokea kukipenda na umefanya yeah. research ya nchi usika ulipo kwepo upatikanaji yeah. wake una unahitaji sasa utawaminisha vipi utawaminisha vipi wateja akati mm. ukiwa wewe una mtaji wa kuanzia yani uwezi sasa kudizaini wewe ndio zenu mtafute mteja umtumie kama hivyo unavyosema picha na kadhalika utafanyaje ili wateja waweze kuamini hiyo product yako kabla ya wewe kuwekeza hela yani kama wewe ufanye mfano ulenda bandukani ukapiga picha the same product then uka ukawatumia watu sasa kama mtu hana uwezekano wa kupata hiyo product dukani inakuwa oh, okay um nafikiri hiyo point uli miss kidogo nilisema mm -hmm. product nyingi hizi ambazo unataka kuziuza nyingi zipo online ukiingia okay, google kuna picha ya Nike unataka kuuza ukienda page ya Nike yenyewe kuna picha kwa hiyo ina maana sio lazima uende dukani you can google that image you can save it mm -hmm. na you can use mm -hmm. exactly same image kuweza ku share kwenye groups uh, zako na tena oh yeah so necessary uh, uende dukani yeah uh, so, asante thanks uh. hello Hello. Um uh Samani uh, mimi naitwa Baraka. Karibu Baraka. Asante sante. Um na swali kuhusu um uh, platforms au uh, social media uh, uh, account nini zi products ambazo ziko mitandaoni. Okay. Umeelezea nyingi, umeelezea nyingi kidogo, umeelezea kuna kwa mfano Instagram, Facebook na kadhalika. Yeah. Sasa swali langu um lilikuwa kwa kwa kijana ambaye au mtu yote ambaye hajawahi kutumia mtandao kabisa uh -huh. au uh hajawahi -huh. kutumia platform yoyote and this uh -huh. is the first time anataka ku, 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 kujiboresha kibiashara uh, kutumia uh -huh. mtandao au hizi hizi platforms yeah. unafikiri um, ni ipi bora kati ya zote ka, kwa kuanzia 
uh, ili aweze ku, kujiboresha na, na, na ambayo wewe kwenye experience zako labda umetumia labda umetumia mm-hmm. zote lakini ipi ni bora kati ya zote ambazo ni, ni, ni best zaidi ku, 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 kujianzisha um, Instagram au Facebook hizo mbili lakini zaidi zaidi kwa sasa Instagram nimeona ina perform vizuri zaidi kwa baadhi ya product ambazo nimeuza You, so so you, you you think uh Instagram in in, in engage more uh yeah. zaidi kwenye kwenye kuji kuji kujiunga na na wateja zaidi ya, ya, ya Facebook. Yeah, es, tena even kwa quality ya wateja kwa sababu kuna issue nyingine tena ya quality ya wateja. Yaani nimeshafanya biashara Facebook na nimefanya biashara Instagram lakini I don't know I don't know why ila maybe baada ya kufanya some research naweza nikaja baadaye na majibu sahihi um lakini wateja wengi unakuta wengi wa Facebook atakuuliza maswali atakuuliza hichi lakini wengi ambao wako Instagram wananunua yani wengi wananunua kuliko wateja wangu walio kwa Facebook sio kwamba wateja wote wa Facebook wanunui wananunua lakini ninaona napata wateja zaidi kwenye Instagram kuliko wa Facebook okay na swali okay ya uh, kwa upande wangu mimi nafanya mimi naitwa Oscar nafanya real estate nina application yes, ambayo naenda ku introduce soon. Okay, kwa kila content ambayo utakuwa una post Instagram, ni lazima uh-huh. uandike caption au kwa content ambayo inakupa haiko clear din mfano labda. Uh-huh. Essay uh-huh. leo ni Juma Karim labda. Labda yeah. kunifani wish au Eid Mubarak na vitu kama hivyo. Hiyo yes. content ipo clear. Kuna lazima yeah. kuandika caption chini hivyo. Okay. Um yes, ni lazima kila content ambayo inaishare, kumbuka niliongelea swala lazima la engagement. Lazima watu wa like, wa comment au wa share. So kama ile post umeweka, umeandika tu Jumaa Karim, lakini um eh mimi niweza nikaiona Jumaa Karim, okay, ninaenda kwenye post zangu zingine. Okay? So that Jumaa Karim post ambayo umeweka pale kwenye caption, possibly unaweza ukaweka kitu kama ni Ijumaa yako imeendeleaje mpaka leo au mpaka sasa hivi. Kwa Ijumaa hii something ambacho mtu kitamfanya acomment ah Ijumaa yangu iko vizuri ama labda huu ni mwezi wa Ramadhan. Okay unaonaaje Ramadhan yako labda ya mwisho au ya tatu kutoka mwisho inaendelea vipi? Kwa mtu kitamfanya aende aka comment something kwenye ile post yako. Na speaking about that naweza nikatoa experiment or experience sasa hivi kila mtu kuna watu ambao amewa follow okay maybe wewe umefollow watu elfu moja. lakini katika wale watu wako elfu moja, sio posti zao zote unaziona au unaziona kwenye timeline yako au sio so uki, kitu ambacho unachokifanya again our instagram wanakuonyesha kile kitu tu unachokipenda na wanajuaje wewe unakipenda au ukipendi ni kama ume like au ume comment au ume share sasa tuseme wewe una page yako Um, kuna watu umemfollow mfano umemfollow diamond okay lakini hujawahi kushare hujawahi ku like wala hujawahi ku comment kwenye post yake utaziona post zake kwenye timeline yako yani pale uki scroll hata ufanye nini hazidi kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa kufanya ili uweze kuziona unaweza ukaenda yani hata size hizi tunavyoongea tafuta watu ambao kuna watu na post kila siku lakini huoni post zao like hata post mbili utashangaa unaanza kuziona kwenye kwenye timeline yako sasa kitu hicho hicho kinatokea kwenye kurasa yako. Na maana wewe kama una watu moja, lakini wale watu moja ni watu watano tu huwa wana like post zako. Hata kama una post kila siku, ni wale watu watano tu ndio watakuwa naona zile post zako. Kwa ndio maana tunasisitiza uh, post nyingi inabidi ziwe zi increase engagement. Watu waweze ku comment, wa like au wa share. Ili next time unaweka kuweka kwe, ukiweka post nyingine yule mtu anaweza kaiona ile post yako na kanunua kitu. Leo make Juma Karim hamna mtu ali, ali, ali comment. Na na ubaya sasa ulivyo kwa page kama Instagram. Leo make post hamna mtu ali like. Kesho make post hamna mtu ali like. Kesho make post hamna mtu ali like. Kwa hiyo automatically quality ile page yako inashuka. Kwa sababu inabidi ujue page pia za za, za social media zinatofautiana tofautiana kwenye quality quality kivipi page ambayo ina engagement kubwa yenyewe itaoneshwa kwa watu wengi zaidi page ambayo haina engagement yoyote itachimbio huko pasipojulikana kwa utashangaa post ninafanya nini lakini sipati watu wanakuja kwenye page yangu kwa 
again kan kusema kuna vitu vingi vya kufanya ili uweze ku increase uh, your engagement yako so for that case kwenye namba yangu unaweza ukanitafuta nikakuelezea zaidi jinsi ya kufanya asante asante sana Ah uh, santeni sana tumefikia mwisho kwa leo na mwalimu ametoa uh, mawasiliano yake kwa we can reach him. Naweza nikawa na story ya mwisho. Mfala uh, discussion. Santeni sana. Gosh. Hello. Hello.